model the shot তুমি cannot কথা বলে তুমি কথা বলবে অপবিশ্বাসের সাথে তুমি কথা বলবে দিঘির সাথে সব পুরুষই আসলে ক্যামেরার সামনে সুখে থাকে জীবনে জারে জেছি আজ আমি কিডলন বেবি কেয়ার প্রেজেন্স যে প্রেমে কিন্তু আছে Social media te ekhon kar onik prem niyei, amader mone onik kintu, 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 kintu. Apna der preme kintu ta ki hote pare? Barisha, ibong Shimanto. Tumi bolo. Amader jokhon bie hoy, jehi tu amar er agyo ekta bie hoy chilo. This is my second marriage, or eta first marriage. To amader puri chito jara chilo ashe pashe. তারা অনেকে কিন্তু বলেছিল এটা একটা কিন্তু আরেকটা কিন্তু হতে পারে যে আমি যখন বিয়ে করেছি তখন আমি ওয়েল এস্টাবলিশড আলহামদুলিল্লাহ শোবিজ ইন্ডাস্ট্রিতে তো ও তখনো লেখাপড়া করছে পাশাপাশি ওর একটা বিজনেস ছিল স্টার্টআপ বিজনেস ছিল তো সেটাতেও কিন্তু ছিল তো তখন সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছিল যেটা এখন আমরা কাটি উঠেছি Alhamdulillah, এখন আমাদেরকে অনেক কাপলরাই আইডল মনে করে কেন আপনাদেরকে আইডল মনে করে সীমান্ত আপনি কি মনে করেন এটার পেছনে খুব সম্ভবত যেহেতু আমরা একই বয়সী এবং খুবই সাপোর্টিভ একজন আরেকজনের প্রথমত হচ্ছে যে ওর পেশাটা আর আমার পেশাটা একটু डिफरेंट ছিল যেমন আমি বিজনেসেই বেশি ফোকাস করেছিলাম এখন আবার আমি একটু ডিরেকশনের দিকে এসেছি তো ওই সময়টা আসলে মানুষ ভাবে নাই যে মিডিয়ার একটা মেয়েকে একটা ছেলে এইভাবে সাপোর্ট করবে মিডিয়ার মানুষ ছাড়া এটা আসলে বোঝে না তো সেখান থেকে মনে হয় মানুষ ইন্সপায়ার্ড যে আসলে সহযোগিতা করাটা খুব দরকার আপনার জন্য অনেকে বলে যে লাভই হইছে কারণ বড় লোক বউ পাইছেন এই চেহারায় হাসি দেও তাই বোঝা যায় এখন সে আমার চেয়ে বড় লোক হয়ে গেছে যে এখন আপনি কিভাবে বড় লোক হইলেন আর যখন আপনি বড় লোক বউ বিয়ে করছেন কি কি সুযোগ সুবিধা পাইছেন কি কি বড় লোক বউ বলতে পারবো না তবে হ্যাঁ ও আমার থেকে বেশি এস্টাবলিশ ছিল এখন এইগুলা তো আসলে অনেক ক্যালকুলেশনের ব্যাপার ভালোবাসার ক্ষেত্রে এত ক্যালকুলেশন করতে হয় না আমরা একসাথে থাকব কিনা এটাই হচ্ছে প্রথম বিষয় তবে যে জিনিসটা আমি পাইছি সেটা হচ্ছে যে আমি অনেক সুন্দর একটা বউ পাইছি এবং আমি চাইলে যখন তাকে যে কোনো লুকে দেখতে পারবো যেটা একটা সাধারণ মেয়ে পারবে না আমি যদি বলি তুমি একটা গ্রামের মেয়ে সাজে আসো বলবো এই লুক নিয়ে আসতেছি সো এটা একটা ভালো দিক যে আপনি আপনার বউকে নিজের মনের মতো যে কোনো সময় সাজাতে পারবেন বাহ সো আপনি চাইলে আরও হ্যান্ডসাম ছেলে বিয়ে করতে পারতেন না মনে হয় আমি সবচেয়ে হ্যান্ডসামই বিয়ে করেছি ওনাকে আপনার সবচেয়ে হ্যান্ডসাম কেন মনে হয়েছে কি কি কারণে একটু ব্যাখ্যা করবেন ওর যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি প্লাস পয়েন্ট মনে হয় যে ও সবার সাথে খুব মিশতে পারে খুব মিশুক আমি অনেক ইন্ট্রোভার্ট তো দেখা যায় যে আমার বিজনেস ডিলগুলো অনেক সময় ও করে কারণ ক্লায়েন্টদের সাথে অনেক কথা বলতে হয় তো আমি আসলে এত কথা বলতে পছন্দ করি না কম কথা বলতে পছন্দ করি তো ও অনেক সময় মিটিংগুলো করে বিজনেস ডিলগুলো করে বড় প্রজেক্টের এবং আমাদের কলিগসদের সাথে ও এমনভাবে মিশে গেছে যে আমার অনুপস্থিতিতেও ও তাদের সাথে আড্ডা দেয় তো মানে আপনার ব্যবসায় ভালো হয় আপনি আসলে একজন ব্যবসায়ী ব্যবসায় ভালো হয় যাকে দিয়ে তাকেই আপনি জামা হিসেবে রাখছেন এবং আপনার ব্যবসাটা তাকে দিয়ে করাচ্ছেন আপনি খুবই ইন্টারভার্ট কথা কম বলে অনেক টাকা রোজগার করছেন কথাবার্তা যা বলার ঝাই ঝামেলা সব ওনার উপর দিয়ে দিছেন হ্যাঁ ঝাই ঝামেলা সব ওনার উপর যেমন আইনি কোনো ঝামেলা হলে ও দেখে সেটা ও আর লয়ার দেখে আমি কোনো একটা মিস্টেক করে ফেললে সোশ্যাল মিডিয়াতে তো এখন কিছু একটা বলে ফেলে মিস্টেক হয়ে যায় সেগুলো ও সলভ করে আরও কিছু বিষয় আছে যে জটিলতাগুলো ও অনেক ইজি করে দেয় আর হ্যাঁ ক্যালকুলেশন করতে হয় বিয়ের আগে ডেফিনেটলি আমি এমন একজনকে বিয়ে করলাম যে আমার প্রফেশনে সাপোর্টিভ না আমরা এর আগেও দেখেছি যে আমাদের শোবিজ ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক তারকারা ঝরে গেছে বিয়ের পর বা বিয়ের পর ডিভোর্স হয়ে গেছে সো আমার যেহেতু এটা সেকেন্ড ম্যারেজ ডেফিনেটলি আমি অনেক ক্যালকুলেশন করেই বিয়ে করেছি আচ্ছা সেকেন্ড ম্যারেজ তো হতেই পারে মানুষের অনেকেরই হয় এবং কারণেই হয় এটা কোনো খারাপ কিছু না জি কিন্তু সেকেন্ড ম্যারেজে এত চ্যালেঞ্জ থাকে কেন বা আপনি কি কি চ্যালেঞ্জ সেকেন্ড ম্যারেজে এত ইকুয়েশন আপনার করতে হইছে ওনার কিন্তু কোনো ভালোবাসা ইকুয়েশন ছিল না উনি বললেন আপনি যে এত ইকুয়েশনটা করলেন 
এই চ্যালেঞ্জটা কেন আমাদের সোসাইটিতে আছে কারণ আফটার ডিভোর্স সময় মনে করে যে মেটারি দোষ সমাজে এটা আসলে এখনো পরীক্ষিত যে যারই দোষ হোক মেটারি দোষ ধরে খুব ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল আর যেহেতু আমি মিডিয়ার মেয়ে তো ওইটা তো একটা ট্যাগলাইন থাকে যে মিডিয়ার মেয়েদের মনে হয় বিয়ের টিকে না ইনফ্যাক্ট যখন আমাদের বিয়ের কথাবার্তা চলছে তখন কিন্তু আশেপাশের অনেক মানুষ ওকেও বলেছিল যে মিডিয়ার মেয়ে বিয়ে করতেছো এই বিয়ে তো টিকবে না ভালোবাসা দিবসে কিন্তু অনেক কপল ঝগড়াও করে তো আমরা একটু ঝগড়া দেখতে চাই আজকে দর্শক এই কাপলের ঝগড়া দেখবে ঝগড়ার বিষয়বস্তু হচ্ছে যদি এরকম হয় যে আপনি ধরা খাইছেন তো শুরু করো ধরা কি নিয়ে খাইছে বুঝতে তো পারতেস এত বিশ্বাসী একটা ছেলে হাজব্যান্ড সে ধরা খেয়ে গেছে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি তার এক মেয়ের সাথে বলছি যে তুমি আমার স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করার চেষ্টা করবা সবাই কি বলবে বাড়ির সাপুর হাজব্যান্ড আমার সাথে চ্যাট করে আমি তো মানে প্রজেক্টের জন্যই বলছি আমি কি অন্য কিছু আছে তুমি চ্যাট দেখতে পারো আমাদের ওরকম কিছু নাই তো না হাই হ্যালো থেকেই তো স্টার্ট হয় তোমার তো হ্যালোর উত্তর দেওয়ারই দরকার নাই ভেরি গুড খুব সুন্দর ঝগড়া কি দেখ কারণ বাস্তব ঝগড়া বাস্তব ঝগড়া না যা কিছু হয় তা তো আসলে কিছুটা হলেও হয় মানে অনেক মেয়েরা ওকে নক দেয় ওকে জানে আমার হাজবেন্ড এটা তো সবাই জানে সোশ্যাল মিডিয়া তারপরও নক দেয় আচ্ছা এখন ধরেন ঘটনাটা উল্টা ধরা খাইছে বাড়িসে হুম জায়গা মতো ধরেন আমি খুব ঠান্ডা মাথায় ঝগড়া করি আমি এইভাবে করি না বিষয়টা কিন্তু খুব কঠিন হ্যাঁ কঠিন ধরা খাইছে জায়গা মতো এবার ঝগড়া করেন ঠান্ডা হবেন না গরম হবেন আপনার ব্যাপার আমি যতটুকু জানি ওইরকম কখনো কিছু করবে আরে বাবা আপনি ঝগড়া করেন আপনার তো কারণ জিজ্ঞেস করি তোমার কাছে তো আর কোনো এক্সপ্লেনেশন চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি একটা দিন আমরা যাই আমরা লয়ারের সাথে বসি এর বেশি আমি তোমার সাথে কোনো কথা বলবো না মানে আপনি ধরা খাইলে আপনার ডাইরেক্ট ডিভোর্স ডাইরেক্ট অ্যাকশন যেহেতু টাকা মাত্র এক লাখ তাও উসুল সহ আপনার জীবনে যে চ্যাটিং টা খুবই সত্যি সেটাও আমরা জেনে গেলাম আচ্ছা আপনি অন্য মেয়েদের সাথে কলি মলি বলে বললেন যে কথা বলতে না কিন্তু অপু বিশ্বাস এবং দিঘির ব্যাপারে ছেড়ে দিলেন কারণ কি সর্বোচ্চ কত টাকা আয় করেছেন আমার 
এটা আমার টিমের সবাই জানে এবং ও জানে এটা ও দেখে আমি হাইয়েস্ট 3 4 ঘন্টা বা 5 ঘন্টা ম্যাক্স আমি ঘুমাই বাকি যতক্ষণ আমি জায়গা থাকি আমি কাজ করি এবার আমরা একটু কনভারসেশন শুনবো কিন্তু সেই কনভারসেশনটা গানে গানে আচ্ছা আপনি একটি গান গাবেন এটার উত্তর উনি দিবে গানে গানে সেটা উনি বুঝবেন উনি কি দিবেন আপনি কি গান গিয়ে ওকে কোচা মেরে দিবেন সেটা আপনি শুরু করবেন মন শুধু মন ছুঁয়েছে সে তো সুর শুধু সুর ছুঁয়েছে হো বলো কি এটাই আবার বলতে হবে না অন্য গান কিছু এর উত্তর দিতে হবে এই জীবনে জারে জিয়েছি আজ আমি তারে পেয়েছি তুমি আমার তুমি আমার সরি আমার ভুল হতে পারে অসাধারণ সুন্দর বোঝা গেছে যে গানে গানে আর বেশি দূর আগানো যাবে না আমরা কেউই গানের মানুষ না যদি কাজ এবং আপনার হাজবেন্ড দুইজনের একজনকে বেছে নিতে হয় কাকে বেছে নেবেন আমি তো এইভাবেই ক্যালকুলেশন করে বিয়ে করেছি যাতে দুইজনকেই আমার ব্যালেন্স করা লাগে হাজবেন্ড যদি কোনো এক সময় বলে যে কাজ আর করতে পারবা না বাচ্চা কাচ্চা নিতে হবে সংসার করবা কাজ আমি করব আমি মডেল সামলাবো তুমি সংসার করবা তখন কি জবাব দিবে আর কয়েক বছর পর মনে হয় আমি রাজি হয়ে যাব কারণ আমার এখন মনে হয় যে আমার নিজের একটা লাইফ দরকার কারণ আমি এত ছোট বয়স থেকে কাজ শুরু করেছি ভাইয়া যে আমার মনে হয় যে আমার এখন নিজস্ব লাইফ বলে কিছু নাই মানে আমি আমার জীবন যৌবন দিয়ে দিলাম এই মিডিয়ার জন্য আপনার কি মনে হয় আপনার ওয়াইফের যৌবন আছে না গেছে না যৌবন আছে ওর যৌবন আরো থাকবে মিডিয়াতে ও যেহেতু অনেক অনেক বছর যাবো তা আসলে ও টায়ার্ড হয়ে গেছে মাঝে মাঝে বলে তো আমি বলি যে তুমি একটা ব্রেক নাও কিন্তু ও দেখা যায় কি এক সপ্তাহ কোনো কাজ না করে এরপর আবার অস্থির হয়ে যায় যে না কাজ শুরু করতে হবে তো ও যদি কখনো নিজে থেকে বলে যে আমি আর কাজ করতে চাই না ওকে আমি মোস্ট ওয়েলকাম করব আমি নিজেই সব করব আর যদি ও যতদিন পর্যন্ত চাবে আমি কোনো না করব না আমরা এরকম অনেক স্ক্রিনে দেখি হাজব্যান্ড ওয়াইফ এত মজার এত বিশ্বাসী এত গুছিয়ে এত সুন্দর করে কথা বলে আবার ওই কাপলটাকেই দেখি যে দুই দিন পরে ঝগড়াঝাটি করে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এটা আপনারা দেখেন না হ্যাঁ দেখি এই কথা এবং কাজের এই যে পার্থক্যটা এই অভিনয়টা স্ক্রিনে করা বাস্তবতা আলাদা এই এটাকে আপনি কি চোখে দেখেন এইটা হচ্ছে আমার এটা আমি ডিজিটাল চোখে দেখি কারণ ডিজিটালি আমরা অনেক কিছু দেখাই যেটা আসলে ফিজিক্যালি আমরা না সো এই জিনিসটা আমার মনে হয় ভালো না আবার অনেক সময় হয়তো এটা করতে হয় কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি কারো সমস্যাও থাকে আমার মনে হয় তারা ভিতরে ভিতরে গুছিয়ে নিয়ে ঠিকঠাক করে ফেলাই ভালো আচ্ছা আজকাল সবাই হাজবেন্ডকে নাকি বাবু সোনা বাবা এগুলি ডাকে আপনি ডাকেন একদমই নাই জিনিসটা আমার একদমই পছন্দ না এবং আমরা ওই লুতুপুতু প্রেমের মধ্যে একদমই নাই কারণ আমরা অনেক ম্যাচিউর্ড এজে এসে দেখা হয়েছে আমাদের যদিও চিনি অনেক বছর ধরে বাট আমাদের মধ্যে ওরকম প্রেমও হয়নি ডাইরেক্ট অ্যাকশন ওই যে বিয়ে করবা হ্যাঁ বিয়ে করবো আচ্ছা ফ্যামিলি নিয়ে বসো ফ্যামিলি নিয়ে বসে আমাদের এনগেজমেন্ট হয়েছে ওনার সাথে আপনার আগের স্বামীর কোনো মিল আছে না একদমই না কোন সাইডে কোন জায়গায় না একদমই না কারণ সে আমার চেয়ে বয়স অনেক বড় ছিল এই জন্য আমাদের মধ্যে অনেক কানেকশনের প্রবলেম ছিল তো আমি আগে মনে করতাম যে অনেক ম্যাচিউর্ড ছেলে বা এইচ ছেলে বিয়ে করলে মনে হয় সুখে থাকা যায় এটা আমার একটা ধারণা ছিল বাট ওটা আমার ফার্স্ট ম্যারেজের ক্ষেত্রে একদমই ভুল প্রমাণিত হয়েছে তো পরবর্তীতে আমি সেম এজ এখন বিয়ে করেছি এবং আমার মনে হয় যে না এটা অনেক ভালো দুজন একসাথে গ্রো আপ করবো একজন আরেকজনকে বুঝবো এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলবো আপনার কি কখনো মনে হয় যে আপনার ওয়াইফের যেহেতু আগে একটা বিয়ে হয়েছিল যেটা সবাই জানে তো আপনারাও জানিয়েছেন এই জন্য আপনার কি কখনো কখনো মনে হয় যে না আপনার তার একটা কোটা আছে না আমার তো আরও তিনটা কোটা আছে এখন ওটা ফিল আপ করবো কিনা সেটা আমার সিদ্ধান্ত ভেরি স্মার্ট আমি খুবই পছন্দ করলাম আপনাদের ইন্টারভিউ নিয়ে শেষ কিছু কথা ভালোবাসার কথা প্রেমের কথা কিন্তু ছাড়া প্রেম যা মন চায় দর্শককে বলেন ভালোবাসার আসলে কোনো সময় থাকে না কোনো বয়সও থাকে না তবে আমি মনে করি যে যে কোনো সময় যে কোনো বয়সে মানুষ প্রেমে পড়তে পারে ভালোবাসতে পারে তবে ভালোবাসাটা হুট করে করা উচিত না একজন আরেকজনকে বুঝে তারপরই কোনো সম্পর্কে এগানো উচিত একে অপরকে বুঝতে হবে আর বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা ভালোবাসবেন অবশ্যই এবং নেগেটিভ জিনিসগুলো কমাবেন ভালোবাসায় পজিটিভ জিনিস পাড়াবেন আপনার 
এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আমি সবাইকে যেটা বলতে চাই সেটা শুধুমাত্র দাম্পত্য জীবন বা কাপল হিসেবে একজন আরেকজনকে ভালোবাসা দেখাবেন না আপনার পরিবার এবং আশেপাশে বন্ধু যারা আছে তাদেরকেও একই ভালোবাসাটা জানাবেন এবং স্পেশালি আপনার যে পার্টনার হবে তাকে অনেক বেশি ভালোবাসবেন থ্যাংক ইউ ভেরি গুড আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব কিন্তু এ বিদায় শেষ বিদায় নয়